ya ahadi Yesu anazungumuza kuhusu ahadi aliyozungumzia wanafunzi wake na ikafika hajatimiza hiyo ahadi haijatumika na akaenda binguni lakini akawaambia gojeni Jerusalemu msiodoke mpaka mpokee hiyo ahadi maana dawa ya ahadi ni kugoja na hii ndio inatusumbua wa, watu wetu maana hatutaki kugoja akawaambia goja ahadi zilianza na Mungu hapa kuna ahadi katika kitabu cha Joeli mlango wa pili mstari wa 28 alipoahidi ya kwamba itakuwa siku za mwisho nitamimina roho wangu juu ya wote wenye mwili na alipozungumza haya kuna kipindi kimepita kime lakini ahadi ikawa dawa yake ni wagoje mpaka wakati wa Yesu ndiye naye anawaambia gojeni Goja shida kubwa tulio nayo Kenya. Hatutaki kugoja. Tunataka kila kitu haraka haraka. Uoe leo upate mtoto leo. Aende shule leo. Upate mchana pale unataka kuoa. Hutaki kugoja. Paka wengine mmeooa wasichana wadogo hawajatimia miaka maana hutaki kugoja. Ahadi yoyote iliyowekwa dawa yake ni kugoja na ukigoja itakuja Nimeangalia mti unaitwa muembe unapigwa marungu sana na mawe Lakini ni nani wanaupiga ni watu ambao hawataki kugoja Maana ukigoja hiyo embe itakukuta hapo na ukira utakuwa tamu sana lakini ile unafura ile unapura unafunga macho ukira maana ni bichi shida ni kutokugoja na Mungu akaniambia ni wakubushe wa Kenya dawa ya ahadi zote Eitha ni za Mungu au ni za serikali ni rais aliweka dawa yake goja Goja Bila kungoja Sisi sisi ni wazee tulia tuliingia mji huu nilikuwa naongea na governor wakati mwingine kamwambia nilifanyia baba yake kampeni 1974 na nimekwambia nimengoja leo ndio nimetimiziwa hadi ya kusimama hapa bele. <laughs> Lakini nyinyi serikali hata haijamaliza mwezi. Mwaka mmoja hata rais hajakatia kiti sawa sawa ni kufagia anafagia jua keti. Hajatimiza Yesu akawaambia wafanye nini? Wagoje. Ahadi zote zitatimizwa lakini dawa ni goja. Goja. mojapo ya media houses hizi zetu. Hapa Mombasa. Nikaulizwa wa swali na hao watu wa media. Nyinyi ndiye mliweka serikali hii na maombi nikawaambia yes. Hata ile ingine itakuja tutaiweka kwa maombi. <laughs> Na hauoni wewe bisho mwaura ya kwamba mulidanganya na mulidanganywa. Na nani na rais? Alidanganya e, unasemaje hapo? Nikawaambia nisikizeni. Kama rais alidanganya. Wakaniuliza wakwaza ni nani? Kawaambia wakwaza ni Mungu. Aliambia wana wa Israeli na wapeleka nchi ya hadi inayozaa in, maziwa na asali walipofika waliaona kwa hivyo Mungu alidanganya hakudanganya ilikuwa ni wagoje 
waweke mizinga wafanye sehemu yao waweke ngombe wapate maziwa mizinga wapate asali kwa hivyo hakudanganya Mungu Hajadanganya wakaniambia basi wa pili wa pili ni Yesu Aliambia wanafunzi wake naja upesi mpaka saa hii hajaja Hajaja Alidanganya hajadanganya maana ukiwa na haraka ya, ya kwenda utamkuta akikwambia ninayoteremka Hajadanganya wakaniambia basi kwa hivyo hata 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 rais hajalaganya ni mngoje kama hao wawili hawakudanganya yeye ndiye atadanganya tukoje na wakati unangoja hugoji ukikaa nde unakaa ukiomba unakaa ukifanya kitu na ndio tunaambiwa tufanye bidii katika idara mliopewa nyenye mawaziri fanyeni bidii ili mudelive hadi tukiangalia huyu atakwisha haraka kama atatimiza yeye peke yake shida ni nyingi za watu ambao hawataki kugoja akitaka kutimiza ahadi anakwenda anasema ameenda sana hawaulizi anakuja na nini Mungu atusaidie. Ahadi ni kugoja. Wakaniachilia. Leo iwe ni serikali itakayokuja au iwe ni anani, iwe ni ya muheshimiwa au ni anani, ngoja. Na sasa hujachaguliwa kuwa rais, fanya nini? Ngoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Goja. Ukigoja Mungu atakuwa. Atatimiza ahadi kama mliyahidiana na ye. Kazi yetu sasa ni kuwakumbusha hawa wakubwa wetu kina salai. Zile ahadi. Lakini tukiwakumbusha rais tukiwakumbusha hatutaki kuharakisha tunataka kugoja utimize hizo ahadi tunasikia kilio ni kingi nini 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 leo ukienda kwa wakulima nilienda mranga kule kwetu nikakuta mamangu akaniambia hatuna shida na unga nenda ninasaga na yuko miaka tisaini na kitu ninasaga ninakuja sasa kuenda dukani ni nyinyi muende tauni hawana shida wameanza kutimiziwa ahadi zao sisi nasi ni kulegalega badala ya kuomba Mungu atusaidie kitabu cha Habakuku mlango wa pili huyo naye ni mwingine alilaramika nasema nitasimama katika mnara nisikie atanijibuje huyo Mungu kuhusu kularamika kwangu akaambiwa weka jos yana vision make a vision na uiandike hiyo hizo ni zile eh, ni zile tunaziita manifesto usiandike iwe wazi mwenye kusoma asome ni nini umeahidiwa lakini hamtaki kusoma mnasomewa soma wazi ndio ujue unangojea nini akaambiwa hiyo maono itatimia na hata kama itacherewa ahadi zingine za cherewa lakini igoje haitakawia itatimia haba kuku mlango wa pili nenda usome it haitakawia na hata kama itakawia kuna ahadi zitakawia naweza kukwambia nitakuoa lakini kutokea mambo mengine sijasema sitakuoa nitakuoa tu lakini wewe goja usiniharakishe kuna 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 sababu zinanifanya nisifanye hilo jambo wewe gojea tu na itatimia na ukingojea uwe ukiomba mungu ninangojea 
lakini mfunge macho asione mwingine <laughs> na Mungu ni mwaminifu atasikia wapendwa wananchi wetu wachungaji maana na sisi pia tuna shida zetu tunataka pia utajiri wa haraka haraka paka tumeanza kuuza mchanga na vitabaa na maji kiedo ukishota maji unasema ni ya Jordan kwani ya Jordan ina shida gani unakwenda hapa Tanzania unakuja wazawia when i was in Jordan i came with the water so kwa sababu pia unataka kutajirika haraka ngoja kama unaona mwenzako ana gari usitamani hujui ameitoa wapi lakini ni kuiba ameiba Jaziri <laughs> amepata we goja yako na uigoje kwa maombi na ukiomba uamini maana bila kuamini huo ndio ni uchawi mwingine Nataka kuwakumbusha ya kwamba ahadi ya deni ni kugoja Siku mlango wa pili katika matendo ya mitume hapo dipo walitimiziwa ahadi na ilikuwaje walipokuwa in one accord haleluya wakati the day of pentecost hapo dipo roho alishuka baada ya kuwa wamengoja na wakawa kitu kimoja the problem which we are having ni kwamba wapendwa pamoja na kuwa pamoja na kugojea hatukui kitu kimoja hatukui kitu kimoja leo kuna watu hawataki kuja kuabudu kwa sababu ya kisiasa siasa is here today and tomorrow it will be there hazita kuisha tutaishi nazo lakini tukifikia mahali kama hapa tumeungana na ndugu zetu wa Islamu hapa tunakuwa kitu kimoja na ndipo ahadi zitimizwe watumiziwe hadi zao zile wamanazo na sisi tutimiziwe hadi zetu sisi wa Kristo tulizo nazo kwa hivyo tunaomba that we may be one Kenya ni moja na Mungu anasikia maombi the bible says See how peace and it is for a brethren to dwell in unity. Wakae pamoja kwa umoja. As Kenyans, tusikubali kukugawanywa. Ah ah, tukubali kuja pamoja. Leo imekuwa ni majaribu sana wachungaji wengine kuja hapa. Lakini itakosaje kuwa majaribu sasa tumeko hapa wachungaji wengi usingefikia kila kanisa ya mchungaji hapa but now utakuwa na sisi hapa kuliko kwenda kanisa moja watauliza kwa nini asingeenda kanisa fulani tuabudu kanisani tungeenda huko zote lakini today we are here na ni today tu kuja kumshukuru bwana na kumwambia Mungu kutupa kiongozi anayetujali asante na tumkubushe hizo ahadi hiyo ni mambo ya wanasiasa sisi wa Kristo yetu ni kumuombea ni kupiga magoti vile tulipiga tukaomba kula zikaenda vile zilivyoenda mambo yakaenda vile yalivyokuwa asante sana wewe umesema amen <laughs> unanitia moyo <laughs> vile silienda na ikabaki sasa tuwe na rais na tuna rais mmoja wengine gojeni wengine gojeni ukienda pale kwa traffic light uone ishara ya red inasemaje goja Mimi nataka kuambia wanasiasa ishara ya red iko. Fanyeni ngojeni. Ngojeni. Ikija green sawa sawa. Na mimi nakumbuka rais tunakugoja na die sababu sitaki kuhubiri sana. Maana una mambo mengi sitaki tukuzeeshe. Kabla hujamaliza miaka kumi yako kama tulivyoogea pale AIC. Pale pale gatherek 
na ukasema ukimaliza unatujiuga na sisi upande huu hautakuwa ukikaa huko utakuwa ukikaa huku tukihubiri ichiri tutakubatiza tukupatie mwijristi wa kimataifa na mama atakuwa anakuombea Mungu awabariki sana Amina maneno hayo hayaongezeki wala hayapunguziki hivyo alivyo ndivyo alivyo tumpe Mungu wetu dhabihu ya makofi ya shukurani kwa neno hilo ambalo ametupa Katika furaha na uchangamfu huo tungependa kutoa zaka na dhabihu zetu kwa Bwana na wakati